Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa salatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Sepertinya Ustadz Hilal. Ada, ada gambar kamera. Ya. Nah, bisa kelihatan nggak nih materinya? Halo? Sudah bisa? Kelihatan, Halo, Ustaz. Sudah kelihatan, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in wa ala umur dunia wa ad-din. Wa salatu wa salamu ala syarafil anbiya wa al-mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Para asatid dan seluruh ulama, tokoh-tokoh, dan juga rekan-rekan semuanya yang tidak saya sebut satu persatu. Yang jelas ini orang-orang hebat, orang-orang soleh, orang-orang yang Masya Allah mudah-mudahan senantiasa mendapatkan rahmat dan ridha Allah SWT. Ya. Izinkan saya mendapatkan kesempatan nih <tuh> untuk bisa bersama-sama ya mungkin apa ya namanya ya sharing atau apa ya. kalau berbagi ilmu kayaknya antum antum lebih banyak ilmunya dan banyak mumpuni tentang hal ini tetapi pada malam hari ini suatu kehormatan bagi kami bagi saya ketika al ustad guru kita ustad nur hadi minta untuk saya ya menemani atau bersama sama dengan para hadirin semua, para jamaah semua untuk menyampaikan satu materi di dalam agenda khutmil Quran. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadir Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini ya dengan kondisi yang ada, alhamdulillah kita bisa bersama-sama. Mudah-mudahan apa yang akan saya sampaikan insyaallah bermanfaat untuk kita semuanya. Salawat dan salam mudah-mudahan Allah senantiasa limpahkan curahkan ke untuk baginda tercinta Rasulullah SAW serta keluarganya dan para sahabatnya. Judulnya sengaja karena ini saya ambilnya juga dari bahasa Arab. Nanti sekalian sambil kita belajar ya sedikit-sedikit ya. Judulnya Al-Qiyadatu fi Manggul Quran. Kepemimpinan di dalam perspektif Al-Quran. Bagaimana Al-Quran memandang kepemimpinan. Kalau kita perhatikan, ada semacam penggiringan, yang pengkondisian umat, khususnya umat Islam, agar masalah kepemimpinan, masalah pengurusan dalam sebuah negara, dan berbagai macam kebijakan untuk mengatur sebuah negara ini, seolah-olah mau dipisahkan dari Al-Islam dari Al-Quran. Padahal kalau kita perhatikan justru ya, disitulah bahwa salah satu syumuliah dari Islam, salah satu keistimewaan Al-Quran, Islam adalah bahwa kepemimpinan itu satu hal yang sangat penting. Satu hal yang eh, tidak bisa dipisahkan dari Al-Islam atau dari Al-Quran. Istilah-istilah yang di dalam Al-Quran pun kalau kita perhatikan di sini banyak sekali. Ya. Ada beberapa istilah yang mungkin sering kita dengar ya, dalam Islam. Al-Mustalahat fil Qiyadah. Beberapa istilah yang dipakai oleh Al-Quran atau Al-Islam terkait dengan kepemimpinan. Pemain yang paling terkenal pemainnya kata-kata Al-Khilafah. Al-Khilafah itu adalah jabatannya atau amanah, ya, kedudukannya. Nah, nanti orangnya disebut dengan al-khalifah. Al-khalifah itu ya orang yang menggantikan Rasulullah SAW. dikatakan alladzi yukhalifu Rasulullah SAW. yang mengganti Rasulullah SAW. fi ijra'il ahkam ad-dunyawiyah wasyar'iyah. Itu seseorang yang menggantikan Rasulullah SAW. dalam pelaksanaan hukum-hukum hukum-hukum negara maupun hukum-hukum syariat. Jadi kalau pengganti Rasulullah SAW itu adalah Abu Bakar nanti dilanjutkan lagi oleh Umar bin Khattab 
oleh Utsman bin Affan, maka mereka semua adalah orang-orang yang memimpin ya, dalam artian mereka bukan menggantikan kenabiannya, bukan menggantikan kerasulannya tapi menggantikan kepemimpinannya dalam apa? melaksanakan hukum-hukum, baik hukum-hukum negara maupun hukum-hukum syariat. Maka di sini disebut dengan khalifah. Khalifah itu Rasulullah, pengganti Rasulullah SAW. Nah, kemudian pengganti Rasulullah SAW, yaitu Abu Bakar, nanti digantikan lagi oleh Umar bin Khattab. Berarti Umar bin Khattab adalah khalifah itu, khalifah itu Rasulullah. Nanti Umar bin Khattab wafat digantikan oleh Osman. Berarti khalifah itu, khalifah itu, khalifah itu Rasulullah. Makanya, kemudian di dalam siro disebutkan dalam hadis juga disebutkan dalam ahtar bahwa orang yang pertama kali mengganti nama khalifah dengan sebutan amiril mukminin adalah Umar bin Khattab ya karena beliau nanti paham konsekuensinya kalau nanti disebutkan dengan khalifah itu bisa panjang Abu Bakar disebut khalifah Rasulullah nanti Umar disebut khalifah khalifah Rasulullah Utsman dikatakan khalifah khalifah dan maka beliau lebih senang dipanggil dengan Amirul Mukminin. Intinya bahwa khalifah di dalam Al-Qur'an ini juga istilah lain dari kepemimpinan, dari qiyadah atau qa'id. Kemudian ada al-wilayah, ada al-wilayah yang nanti pelakunya adalah wali, waliul amri. Di sini sebutkan sahibul hukum alladzi biyadihi al-amru. Itu seorang yang mempunyai kekuasaan, punya hukum, yang menentukan keputusan. Nah, ini begini dan begitu. Ini sahibul hukum. Alladhi biyadil amr, yang di tangannya ada kekuasaan. Maka disebut di sini, al-ulama awliya umuritin. Kalau ulama adalah orang-orang yang menguasai atau yang memimpin urusan-urusan agama, Kemudian uh, kalau al-awliya dalam artian para pemimpin adalah awliya umur dunia. Ya. Jadi di sini uh, ada ada perbedaan ya. Uh, sebetulnya sama-sama wali hanya saya nanti apa tugasnya? Waliul amri dalam bidang agama apa waliul amri dalam bidang uh, dunia. Yang sebetulnya kalau di zaman awal-awal itu tidak ada dikotomi, enggak ada pemisahan ya. Sekarang aja kemudian belakangan menjadi ada waliul amri. Ya, nanti kemudian ya, yang dimaksud adalah pemerintah ulil amri. Kemudian ada al ulama, ulama din. Tapi di zaman awal-awal sebenarnya tidak ada pemisahan. Kemudian istilah yang lain juga yang sering kita dengar adalah al imaroh atau al amir. Al amir ya kan? Di sini disebutkan siapa al amir. Jadi al-imarah itu adalah tugasnya, tugas kepemimpinannya orang yang namanya al-amir. Al-amir tentu saja diambil dari kata-kata amoro ya amuru yang artinya memerintah. Jadi kalau nanti orang yang amir artinya banyak memerintah. Karena mengikuti wazan atau seot mubalawa. Di sini sebutakan siapa yang disebutkan al-amir, man yatawal al orang yang menguasai kepemimpinan. Lakobun li khalifatil muslimin atau malikun atau maliku daulah islamiyah. Tapi ini juga Amir juga sebagai gelar yang diberikan kepada seorang khalifah muslim atau khalifah orang Islam atau seorang raja atau seorang penguasa suatu negara Islam. Wa awaluman luki babihi Umar bin Khattab dan orang yang pertama kali mendapatkan atau yang disebut digelari dengan Amirul Mukminin adalah Umar bin Khattab dan beliau minta sendiri minta sendiri lebih senang dipanggil Amirul Mukminin karena beliau nanti kalau disebutkan dengan kata-kata Khalifah nanti bisa kepanjangan ya ini disebutkan seperti itu kemudian ada lagi adalah Al Imamah atau imam ya seorang imam jadi eh, tugasnya adalah imamah kemudian orangnya pelakunya namanya al imam di sini sebutkan al imam man yuktadabihi fi akwalihi wa afalihi min raisin al ghairi yaitu imam itu gelar yang diberikan kepada orang yang diikuti 
diikuti dalam kata-katanya dan perbuatannya baik dia seorang eh, pemimpin rois atau selain pemimpin nah, makanya di sini sebetulnya banyak juga imam dipakai dalam eh, sholat dalam eh, melakukan sholat eh, ini pemimpin dalam sholat disebut dengan imam tapi sebetulnya tidak ada eh, tidak ada perbedaan harusnya ya Uh, orang yang menjadi imam di dalam sholat itu juga berhak untuk menjadi imam di luar sholat. Nah, idealnya seperti itu ya. Bagusnya tidak ada dikotomi bahwa orang-orang yang uh, menjadi imam di dalam sholat tentu saja juga menjadi pemimpin di luar sholat. Nah, dan itu sudah dicontohkan oleh para sahabat ketika beliau memutuskan ya, memilih Abu Bakar sebagai pengganti Rasulullah SAW ya ketika orang-orang muhajirin dan orang-orang ansor ya lagi mencari siapa orang yang paling tepat untuk menggantikan orang yang terbaik ya, setelah wafatnya Rasulullah SAW mereka semua ya tidak akan berebut jabatan tetapi mereka sedang mencari siapa orang yang paling berhak dan paling tepat untuk menggantikan Rasulullah SAW maka diusulkanlah oleh Umar bin Khattab, oleh Sayyidina Umar bin Khattab bahwa orang yang berhak atau yang paling tepat untuk menggantikan Rasulullah SAW adalah Abu Bakar. Beliau punya alasan kenapa? Beliau karena ketika Rasulullah SAW ya, sudah tidak mampu lagi menjadi seorang atau mengimami sholat, ya, minta atau minta kepada Abu Bakar untuk digantikan. Lalu Sayyidina Umar, Sayyidina Umar berpendapat kalau Rasulullah SAW dalam urusan dalam urusan agama ini sholat kan urusan agama dalam urusan agama rela atau setuju untuk digantikan oleh oleh Abu Bakar maka tentu saja beliau lebih ridho kalau urusan dunia juga digantikan oleh beliau. Jadi intinya kalau kita perhatikan menunjukkan bahwa Islam itu begitu memandang penting ya terkait dengan kepemimpinan. Nah, kita bisa lihat namanya di sini beberapa ya, catatan tentang bagaimana urgensi kepemimpinan dalam Islam. Pertama bahwa disebutkan kepemimpinan ini di dalam Islam sekaligus sebagai bukti bahwa Islam ini Shumul ya, Shumulia, Syamil, Mutakamil, sempurna dan lengkap. Bahwa Islam ini tidak seperti yang dipersepsikan oleh sebagian orang, apalagi sampai orang yang sudah terkecoh Islam ini nggak lagi ngurusi masalah kepemimpinan, masalah perpolitikan. Ini sudah salah ya kan? Bahkan Islam ini betul-betul sempurna lengkap ya. Para ulama menyebutkan bahwa di dalam Islam ini ada tema-tema besar yang, yang kalau kita sebutkan setidaknya ada delapan delapan dari sekian tema-tema penting yang terkandung dalam Al-Quran dalam Islam pemainya tema keimanan al-aqidah kemudian tema tentang ubudiyah ibadah jadi keimanan aqidah kemudian ubudiyah kemudian akhlak ya Kemudian disebutkan adalah al-muamalah tentang bagaimana bermuamalah. Kemudian ada tema tentang terbiah pendidikan. Kemudian tema al-usrah kerumatanggaan. Kemudian tema tentang al-iktisodiyah perekonomian. Kemudian tema tentang asyasa perpolitikan. Jadi tidak tidak benar kalau umpamanya Islam ini apalagi umpamanya sampai disampaikan kepada masyarakat Islam ini agama suci kemudian mereka katakan bahwa politik ini kotor tolong jangan kotori sesuatu yang suci apa dengan Islam yang suci ini dengan perpolitikan dan seterusnya tentu ini sangat sangat bertentangan dengan apa yang terkandung di dalam Islam nanti kita bisa lihat di sini bahwa Allah Subhanahu Wa Taala juga berfirman di dalam surat apa ini Al-Baqarah ya yang sering kita hafal. Wala rubuka 
lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Kemudian juga ada di dalam surat An-Nisa ayat 59 ya, ya yuladina amanu ati'allahu ati'ar rasulu ulil amri minkum. Ini semua menunjukkan bahwa di dalam Islam ini begitu eh, menganggap penting ya tentang kepemimpinan. Kemudian juga ada satu hadis ya, yang sering kita dengar juga yang menunjukkan betapa Islam itu begitu eh, memperhatikan dan memandang penting ya tentang kepemimpinan. Di sini sebutkan al-qiyadatu muhtajatun fi majali al-hayat. Bahwa kepemimpinan itu dibutuhkan dalam segala aspek, dalam segala hal. Sampai di sini ada satu hadis dari Abi Sa'id Al-Khudri. Anna Rasulullah SAW bahwa Rasulullah SAW kala idha kharaja salatatun idha kharaja salatatun fi safarin fal yu'ammiru ahadahum. Rawahu Abu Dawud. Kata Rasulullah SAW ketika ada tiga orang idha kharaja ketika keluar salatatun tiga orang fi safarin dalam satu safar. Maka kata Rasulullah SAW fal yu'ammiru ahadahum. Maka hendaknya ditunjuk sebagai pemimpin salah satu dari mereka. Maka kita sudah bisa paham ya betapa Islam begitu memperhatikan. Ya. Rasulullah SAW itu menjelaskan kalau kalian bertiga. Coba hanya tiga orang. Dalam kondisi hanya tiga orang. Dan dalam keadaan safar. Safar ini kan pepergian yang tidak panjang. Ya. Mungkin hanya sehari, dua hari, tiga hari. Ya. Tapi dalam waktu yang singkat dan hanya terdiri dari tiga orang pun, Rasulullah SAW memesankan agar kalau tiga orang, satu harus ditunjuk sebagai pemimpin. Ini menunjukkan betapa kepemimpinan itu begitu penting di dalam Islam. Atau hadis yang lain, ya, redaksinya berbeda sedikit. ya dari Ada tadi dari Abu Sayyid Al-Khudrin, dari Abu Hurairah. Anna Rasulullah SAW, Sungguhnya Rasulullah SAW bersabda, "Ida kana salatatun fi safarin, bukan khoroja tapi ida kana. Ketika ada tiga orang fi safarin dalam satu safar, balyu amiru maka hendaknya mereka memilih salah satu dari mereka ahadahum untuk salah satu dari mereka untuk jadi amir. Maka hendaknya mereka mengangkat sebagai amir." Tahadaum salah satu dari mereka. Kala Nafi kemudian Nafi pada waktu itu berkata Fakul Nali Abi Salama maka kami berkata kepada Abi Salama Anta Amiruna maka engkau wahai Abi Salama pemimpin kami. Jadi beliau ketika memahami hadis ini mungkin dalam satu safar kemudian ada di situ Abu Salama maka Nafi langsung menunjuk Abu Salama sebagai Amirnya, ya kan? Kita lihat di sini aja khilafatu al khulafa al rasidin fi hirasatid din wa siyasat dunia. Ini menunjukkan bahwa para khalifah yang menggantikan Rasulullah Sallam mulai dari Sayyiduna Umar bin al Khattab dilanjutkan oleh Umar bin al Khattab, Sayyiduna Umar, Sayyiduna Abu Bakar as Siddiq, Umar bin al Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Talib. Ridwanullah alaihim. Mereka para khulafa rasyidin. Disebutkan. Fi hirasatid din. Wasiyasatid dunia. Mereka semua adalah. Dalam rangka untuk menjaga agama. Dan juga untuk mengatur dunia. Di sini menunjukkan mereka tidak ada. Pemisahan antara urusan dunia. Dengan urusan agama. Atau sebaliknya. Jadi kalau sekarang ini kita perhatikan. Sudah terpisah ya urusan agama maka kita kenal ada istilah umaro ada istilah ulama biasanya yang jadi umaro sudah kalau sudah jadi umaro urusannya umaro nggak peduli sama sekali dengan agama urusan tentang bagaimana mengatur ya perpolitikan dan seterusnya dia begitu tekun begitu bersungguh-sungguh ya belajar sampai dia bisa menjadi seorang umaro ya tapi nggak mau belajar agama atau sebaliknya ada juga orang yang fokus ngaji belajar agama sampai jadi ulama tapi nggak peduli ya sama tentang umaro tentang kepemimpinan akhirnya itu terjadi dikotomi padahal kalau asal mulanya ini nggak ada pemisahan 
sejak Rasulullah SAW wafat digantikan oleh Abu Bakar. Abu Bakar adalah pemimpin negara sekaligus juga seorang ulama. Kalau ada sholat lima waktu, beliau lah yang jadi imamnya. Khutbah beliau ya khutibnya, dan seterusnya. Digantikan oleh Umar bin Khattab, Usman bin Affan, Ali bin Abi Talib. Maka seharusnya memang ya kita, ya kalau kita mau mengikuti, mau kembali kepada eh, hakikat yang diajarkan oleh Islam, harusnya ini yang menjadi presiden, dialah yang seharusnya menjadi eh, pemimpin sholat juga. Yang paling berhak untuk menjadi imam di Masjid Istiqlal harusnya ya Bapak Presiden, ya kan? Kalau di apa nanti di masjid eh, apa dekat eh, biasanya kan kalau di ini ada masjid rayanya atau masjid agungnya nah, itu ada zaman dulunya kalau kita perhatikan itu memang sudah diatur, ya kan? Jadi di situ maunya ada eh, apa pusat pemerintahan di situ ada masjidnya. Nah, supaya seharusnya itu pemimpinnya itu kalau di Depok nih Pak Wali Kota bisa itu beliau langsung jadi pemimpin di pemimpin di Wali Kota sekaligus jadi imam di Masjid Baitul Kamalnya gitu ya nah itu bagusnya seperti itu dan jadi disebutkan seperti itu bahwa para khulafur rasyid ini bukan hanya menggantikan dari sisi urusan agama tapi di sini apa hiro satu din wasia satu dunia Kemudian juga disebutkan oleh Imam Al-Mawardi di dalam Fil Ahkam as Ini satu karya beliau yang sangat fenomenal, terkenal nih, kitab siasa ya. Di awal-awal tulis oleh beliau dikatakan Al-Imamatu Maudu'atun li khilafatin nubuah. Bahwa kepemimpinan itu dibentuk, diciptakan untuk menggantikan kenabian. Jadi bukan sosok nabinya yang yang diganti bukan karena Nabi Muhammad itu nabi terakhir rasul terakhir ya kan wa makana Muhammadun aba ahadi marijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin ya. beliau itu nabi terakhir ya enggak akan ada nabi sesudahnya tetapi tugas kenabian itu harus dilanjutkan misi atau risalah beliau harus terus berlanjut tidak boleh berhenti dengan wafatnya beliau maka tugas kenabian ini harus ada yang menggantikan dan ini disebutkan oleh Imam Al Mawardi di dalam kitab Al Ahkam As Sultaniyah bahwa kepemimpinan itu dibentuk dalam rangka untuk menggantikan tugas kenabian dalam apa fi hirasatiddin dalam urusan menjaga agama wasia satid dunia dan mengatur urusan dunia. Wa aqduha liman yaqumu biha fil ummah wajib bil ijma. Melaksanakan atau membentuk mengadakan kepemimpinan liman yaqumu biha kepada orang yang akan menja- akan menjalankan tugas tadi, tugas kepemimpinan untuk menggantikan kenabian dan menjaga agama dan mengatur dunia itu wajib. Jadi kalau kita lihat di sini, masya Allah ya, ternyata Islam itu begitu e, paham. Kita tidak boleh membiarkan bahwanya di dalam sebuah komunitas, jangankan sampai ke sebuah negara ya, tadi tiga orang saja kita nggak boleh ya, dibiarkan nggak ada pemimpin. Apalagi kalau satu RW, satu RT, nah, kemudian nanti satu kota, satu negara itu wajib. Makanya. Nah, pendapat lain juga namanya dalam kitab lain namanya disebutkan juga tentang bahwa apa dikatakan tansibul imamati wajibun bahwa memilih seorang pemimpin itu wajib ya apalagi kalau kita namanya di Indonesia di Indonesia ya, udah penduduknya banyak mayoritas namanya umat Islam ya kan sampai mungkin 200 juta umat Islam masa dari 200 juta ya Kemudian kita tidak ada upaya untuk bagaimana supaya kepemimpinan itu harus ada orang ada di tangan umat Islam, ya kan? Karena kaitannya dengan apa? Bahwa kepemimpinan itu bukan sekedar untuk mengurus negara, tapi di sini apa? Di sini ada tiga disebutkan oleh Maura di tiga khilafatun nubuah menggantikan tugas-tugas kenabian, bukan mengganti nabinya nabi. 
Yang kedua tugas untuk menjaga agama. Yang ketiga tugas untuk mengatur dunia. Ini tentu saja sangat strategis makanya dalam Islam ini sangat penting. Tidak boleh kemudian kita tidak mengambil bagian dalam mengurus agama ini. Ada satu hasil dari tulisan ya seorang intelektual Muslim, seorang pakar ya di dalam bidang ya, tentu pengetahuan Islam dan juga tentang uh, kepemimpinan ini uh, namanya Doktor uh, uh, Islam dan mengalami banyak problem problem-problem yang menimpa Umat Islam ini disebutkan di antara beliau ya muskilatul muslimin. Beliau sebutkan ada empat. Ini beliau. Yang pertama umat Islam ini terbelakang dibandingkan dengan umat lain dalam hal-hal tertentu yang dimaksud tentu dalam hal-hal ilmu pengetahuan mungkin dalam teknologi itu tertinggi. Ini juga Umat Islam juga disebutkan ya tidak produktif. Kemudian yang ketiga lemah kepemimpinan, yang keempat juga lemah pemikiran dan ide. Nah tapi menurut beliau bahwa sebetulnya kalau kita itu Muslim yang menimpa umat Islam itu Sebetulnya itu dari sekian banyak problem itu solusinya adalah atau penyebabnya karena lemah di dalam kepemimpinan. Artinya atau dengan kata lain semua ini sebetulnya bisa selesai. Kenapa umat tertinggal? Kenapa umat tidak produktif? Kenapa umat ini lemah dari sisi pemikiran dan ide-idenya kurang? Karena ini persoalannya karena lemah dari sisi kepemimpinan. Makanya di sini disebutkan betapa Umat Islam sekarang ini ya sedang begitu membutuhkan sosok seorang pemimpin yang betul-betul ya mungkin kembali ya katakan lain suruh amrohabil ummah illa illa bima salohabihi awaluhum bahwa umat ini tidak akan bisa kembali meraih kejayaannya kecuali ya kita harus belajar bagaimana dulu mengkondisikan umat ini ya ketika kita kepengin bernostalgia pernah mengalami masa-masa kejayaan Islam pernah berkuasa sampai menguasai dua pertiga bumi ini. Nah kalau kita ingin seperti itu tentu kita juga harus belajar kita kembali ke barat sejarah dulu itu bagaimana sih kepemimpinan orang-orangnya bagaimana kemudian mengelola negara bagaimana dan seterusnya ya. Maka ketika kita bermimpi kepengen mengalami atau kemen meraih kejayaan maka kita juga harus belajar. Nah ini sebutkan bahwa dari problematika umat Islam yang banyak itu disebutkan wa tahlil wa takhallus minal muskilat al qiyadah bahwa sebetulnya solusi dan pemecahan persoalan ya umat ini sebetulnya yang sangat penting adalah solusinya ada di kepemimpinan makanya kita memang ya sudah seharusnya ini kita ya para ustaz para ikhwah semua memang harus bermimpi Kapan ini kita ya di Indonesia itu punya sosok seorang pemimpin ya, yang kita banggakan bukan hanya pandai dalam bidang tertentu ya kan tapi yang betul-betul syamil ya dia seorang yang cakap memimpinnya adil soleh ya kemudian juga orang yang ya setidaknya tadi tiga hal itu bisa tertunaikan. Apa tadi tiga hal yang disebutkan dalam kitab Allah Kamsultan ini? Pertama Seorang pemimpin itu adalah sekaligus adalah mengganti atau melanjutkan tugas misi kenabian. Bagaimana eh, kenabian ini mungkin dari sisi eh, hal-hal yang sifatnya agama, kemudian keteladanan ini juga bisa tertunaikan ya. Kemudian hero satu din menjaga agama ya, menjaga agama. Kemudian sia satu dunia. Jadi khilafatun nubuah. Kemudian khirasatuddin, 
kemudian apa tadi siasat dunia ya kita selama ini kita belum mendapatkan itu dan mudah-mudahan kita semangat terus untuk ke depan kita akan mendapatkan seorang pemimpin yang tadi karena problem yang menimpa umat Islam sebetulnya itu dari sekian banyak problem itu solusinya ya, menurut analisa Dr. Tarik Swedan itu karena selama ini adalah kelemahan dari sisi kepemimpinan. Nah ini disebutkan uh, solusi dari empat problematika umat Islam adalah kepemimpinan. Artinya uh, kelemahan kelem, uh, kelemahan tersebut akan diatasi dengan hadirnya seorang pemimpin yang adil, yang baik. Ya. Nah ini agak singkat saja. Kemudian disebutkan siapa sebetulnya pemimpin. Sebetulnya kalau kita lihat di sini konsep pemimpin sebetulnya memang eh, tentu eh, tadi sudah disebutkan ada khalifah, ada eh, wali, waliul amri, ada al amir, kemudian ada al imam, ya kan itu sebetulnya sebutan-sebutan yang sebetulnya eh, sering disebutkan ya dalam al quran, ampunan al hadis yang maksudnya juga bisa diartikan sebagai pemimpin. Tapi sebetulnya apa sih sebetulnya pemimpin secara sederhananya? Sini sebutkan Manil Qaid. Siapa itu sebetulnya seorang pemimpin? Sini sebutkan Man Indahu Qudratun Litahrikil Atba Nahwal Ahda. Itu orang yang mempunyai kemampuan, orang yang mampu menggerakkan dan mengarahkan orang lain untuk mencapai suatu tujuan. Jadi kalau kita perhatikan di sini ada dua kata kunci mengerahkan ada tiga kata kunci ya mengerahkan mengarahkan kemudian tujuan ini sebenarnya tugas utama itu aja seorang pemimpin pertama dia punya potensi untuk bisa menggerakkan orang lain karena kalau seorang pemimpin ini ya tidak bisa menggerakkan orang lain artinya dia tidak bisa memimpin Nah, bagaimana cara menggerakkannya bisa macam-macam bisa karena dia punya kekuatan untuk power untuk menekan supaya dia mau bisa dia dia mempengaruhi dengan kata-katanya ya, mengagitasi atau bisa juga dengan kebaikannya dan sebagainya yang intinya bagaimana di sini sebutkan bisa apa mengerahkan orang lain yang kedua mengarahkan jadi geraknya itu harus harus sesuai dengan visi mau kemana ya kan bukan hanya yang penting mau bergerak tapi mereka diatur diatur kemana dia geraknya adalah nahwal ahdab atau kepada tujuan jadi sebetulnya tiga hal penting di dalam memimpin itu pertama dia punya potensi untuk menggerakkan atau mengerahkan yang kedua punya potensi untuk mengarahkan harus jelas kemana tujuannya nah, yang kemudian yang ketiga harus mengenai sasarannya itu sampai kepada tujuan nah, ini sih singkat saja mungkin terkait dengan bagaimana potensi potensi orang untuk menjadi pemimpin sebetulnya setiap kita ini ya hampir semuanya itu mempunyai potensi Makanya kata Rasulullah SAW, kullukum ra, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap kalian adalah pemimpin. Dan setiap kalian itu uh, ber, apa, dimintai tanggung jawab atas kepemimpin yang atas rakyatnya. Maka kemudian dipahami bahwa sebetulnya setiap kita ini punya potensi untuk menjadi pemimpin. Hanya saya di sini memang nah disebutkan oleh Dr. Tarek Swedan itu ada tiga kategori ya pertama orang yang memang mempunyai bakat kepemimpinan secara fitrah al qiyada al filtria orang yang allah karuniakan memang mungkin dari gen ya mungkin atau keturunan seorang penguasa mungkin dari turunan raja yang punya apa orang menyebutnya ini darah biru yang memang dia punya potensi untuk menjadi pemimpin yang sangat besar potensinya. Nah, orang yang seperti ini itu sedikit. Orang yang seperti ini sedikit. Disebutkan hanya 1 sampai 2% saja 
orang yang tanpa istilahnya belajar dengan keras, tanpa bersungguh-sungguh, dia sudah mampu menjadi pemimpin itu nggak banyak. Nah, mungkin mungkin disebutkan di dalam siroh atau dalam sejarah itu kita kenal umumnya ada Khalid bin Walid. Ya. Khalid bin Walid ini seorang pemimpin. Ada uh, Amr bin Al As, ya kan? Sampai ada seorang uh, Khalifah kalau nggak salah Khalifah Umar bin Khattab yang memuji bagaimana kepemimpinan bakat kepemimpinan Amr bin As. Kata beliau lain bahi li Amrin an yasiro alal ardi illa wa huwa uh, waliyun aw illa uh, an yuwal an yuwaliya kama qala kata beliau tidak seharusnya atau tidak pantas ya seorang Amr bin As dia berjalan di atas bumi melainkan dia jadi pemimpin jadi memang sudah sudah begitu ya kita juga sering dapatkan orang yang punya potensi untuk memimpin luar biasa satu orang punya jabatan sekian banyak sebagai ketua ini sebagai ketua memang dia punya potensi untuk memimpin dan orang senang dipimpin sama dia. Tapi ini tidak banyak. Ya, mayoritas orang ini nanti disebutkan apa? Ya, umumnya orang itu kalau pengin jadi pemimpin harus belajar. Ini ada orang yang 1 sampai 2 persen itu ya ini memang punya potensi yang luar biasa untuk memimpin. Kemudian sebaliknya ada juga orang yang memang tidak punya bakat untuk memimpin. Berat sekali. Ini kebalikannya. 1 sampai 2% ada orang yang memang tidak punya potensi untuk memimpin. Walaupun dia belajar pun dia agak susah juga. Bisa juga karena mungkin sangat baik ya. Saya kenal seseorang yang menurut saya itu orangnya sangat soleh, sangat baik ya kan. Mungkin disebutkan dalam hadis ini adalah orang yang hain, lain yang akan menjadi ahli surga. Tapi dia, tapi dia apa? Tapi dia itu tidak, eh, tidak punya potensi yang cukup untuk menjadi seorang pemimpin. Ya, yang umumnya yang banyak ini adalah orang yang punya potensi untuk bisa menjadi pemimpin dengan belajar. Ini sampai disebutkan sampai enam sembilan puluh enam persen. Nah ini uh, Masya Allah ini uh, panjang ya mungkin tidak semua bisa kita lanjutkan pada kesempatan yang lain intinya bahwa masing-masing dari kita uh, hampir semuanya punya potensi untuk menjadi pemimpin 60 atau 96 persen ya harus belajar selebihnya uh, tadi ada yang sangat potensial yang mungkin 1 sampai 2 persen Kemudian ada yang tidak punya bakat untuk menjadi pemimpin, yaitu juga sangat sedikit. Nah, ini ada beberapa sifat kepemimpinan ya nanti insya Allah. Kalau kuliah hal ini menurut saya eh, ini sangat penting ya, karena ini kaitannya dengan bagaimana membangun persepsi sebagian masyarakat kita, bahkan mungkin kebanyakan umat Islam yang masih menganggap bahwa kepemimpinan ini sesuatu yang dikaitkan dengan politik dan politik ini kotor dan sebagainya padahal kalau kita perhatikan betapa Islam begitu penting ya memandang kepemimpinan ini itu barangkali yang bisa saya sampaikan pada kesempatan hari ini waktu juga yang membatasi kita karena agenda kita yang lain masih banyak Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jazakumullah khair. Ustaz Solihin sudah membagi ilmu tentang kepemimpinan dalam Al-Quran. Masya Allah ya. Pembahasannya sangat lugas dan luas ya Insya Allah. Uh, Teman-teman sekalian, kita akan beranjak pada acara yang kedua. Sekali lagi kepada Ustadz Solihin, kita ucapkan terima kasih. Acara yang kedua adalah sama-sama kita akan membaca surat Al-Kahfi, yang kedua surat At-Takasur, dan surat An-Nas. Silahkan disiapkan, Bapak-Ibu, teman-teman, ikhwan akhwat, Mushafnya disiapkan, insya Allah di kesempatan ini. Pembacaan surat Al-Kahfi dan 
surat yang lainnya akan dipimpin langsung oleh Ustadz Sarifuddin Zuhri yang insya Allah sudah juga hadir bersama kita semuanya. Kita Mohon akan... maaf Ustadz-Ustadz semua kalau saya izin nggak bisa ikut ya ditunggu untuk rapat ya boleh. Mohon enggak Ustadz Jazakallah Ustadz Solihin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ustaz Sarifudin sudah siap? Ya, Ustaz. Suara saya nah. terdengar jelas, Ustaz. Suaranya terdengar jelas. Mangga, silakan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihi alkitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minina alladhina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran hasana makithina fihi abada وَيُنذِرُ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا مَا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ وَلَا لِآبَائِهِمْ كَبُرَتْ كَلِمَةً تَخْرُجُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ 